മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒരു മഹാവിപത്ത് നമുക്ക് ചുറ്റും വന്നു നിറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് പ്രാപ്തനാകുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഭരണാധികാരി അതിൻ്റെ വിപത്ത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഉപദേശം തരുമ്പോൾ അതിനെ പരിഹാസ രൂപേണ കാണുന്നത് ഖേദകരമാണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയവും മതവും ഒക്കെ മറന്ന് അവരവർ അവരുടെ പ്രാണൻ നിലനിർത്താൻ അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാണൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു പകരം രാഷ്ട്രീയ എന്ന ഒരു വലിയ വിപത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വിപത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ട്രോളുകൾ ഇറക്കുന്നത് വളരെ ദയനീയകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാരകമായ വിഷജന്തുവിൻ്റെ ഈ വിഷ അണുവിൻ്റെ മാനവരാശിയെ കൊന്നൊടുക്കി ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശ്മശാന ഭൂമിയാക്കുന്ന ഈ ഒരു വിപത്തിനെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയൂ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ഓരോ മനുഷ്യജീവനും നിലനിർത്താൻ പെടുന്ന പാടുകൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൂ ഓരോ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അവർ നടത്തുന്ന ഇത്തരം ജനങ്ങളെ ബോധ്യവൽക്കരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കാതിരിക്കൂ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശബ്ദവീചികളിലൂടെ അണുക്കളെ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ട്രോളുകൾ ഇറക്കി അതിനെ പരിഹസിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് വളരെ മോശകരവും ഖേദകരവുമാണത് നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഉണർന്നു വന്ന നാദം തന്നെ ഓംകാരമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏഴായിരം കോടി നാഗങ്ങളും എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നാടീചരമ്പുകളുമുള്ള ഒരു ദൈവീകമായ ശബ്ദവീചിയിലൂടെ നമ്മൾ ഉണരുന്നു ശാസ്ത്രത്തിനുമപ്പുറം മനുഷ്യൻ്റെ ബോധതലത്തിലെ ചിന്താധാരയ്ക്കുമപ്പുറം അദൃശ്യമായൊരു പ്രതലമുണ്ടെന്ന സത്യം നാം വിസ്മരിക്കരുത് അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചില യുക്തിവാദികൾ ഇതിനെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാം കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത അറിയാതെ പോകരുത് ശൈശവം ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം വാർദ്ധക്യം മരണം ഈ അവസ്ഥയിലൂടെയാണല്ലോ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്നത് യൗവനം കഴിഞ്ഞ വാർദ്ധക്യ അവസ്ഥയിലാണ് പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ മരണചിന്തകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് അവനവൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദൈവികമായ നാമജപത്തിലൂടെ മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടുക എന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കലിയുഗത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ സർവ്വ നാടീഞ്ഞരമ്പുകളും പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന ജീവതരംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നെഗറ്റീവ് തരംഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള സത്യവും നാം മറക്കരുത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയങ്ങളിലെ ആരാധനാ സമയത്ത് മണിമുഴക്കുന്നതും മറ്റും പ്രകൃതിയെ ബാധിക്കുന്ന ദോഷകരമായ വിപത്തുകളെ അകറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് അമാവാസി ദിവസങ്ങളിൽ ഉഗ്രമൂർത്തികളായ ദേവീ സാന്നിധ്യങ്ങളെ പച്ചില മരുന്നുകളും പ്രാവ് ചമത് എള്ള് കടുക് നെയ്യ് തുടങ്ങിയ ഹോമദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹോമങ്ങൾ നടത്തി പ്രകൃതിയെ ശുദ്ധിയാക്കാറുമുണ്ട് ദൈവീകമായ ഒരു പരിവേഷം കൂടി ഇതിൽ കാണാൻ കാണാമെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉൾക്കണ്ണിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഇത് നൂറ് ശതമാനം ഫലപ്രദമാണെന്ന് കാണാം കൊറോള എന്ന മാരകമായ അണുവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കിത് ഇതിന് സാധിച്ചേക്കും എന്ന കാര്യത്തിലും നമുക്ക് സംശയം വേണ്ട മറ്റൊന്ന് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നൊരു സത്യം കൂടിയുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തും ഇത്തരം അണുക്കൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് മാനവരാശിയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം അന്ന് മരങ്ങളും പാറക്കെട്ടുകളും പുഴകളും നദികളും ഉണ്ട ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതി സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം അണുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രകൃതി നശിച്ചു പോയി പാറമേടുകൾ നശിച്ചു മരങ്ങൾ നശിച്ചു പുഴകൾ നശിച്ചു നദികൾ നശിച്ചു ആ നാശങ്ങളാണ് ആ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത്തരം അണുക്കൾക്ക് കടന്നു കയറാൻ എളുപ്പമുണ്ടാകുകയും മനുഷ്യനിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ നാശം ഇതിനൊരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അണുക്കളെ ഇത്തരം അണുക്കളെ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നാം ഇപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതാണ് 
പിന്നെ പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ മരണ വീടുകളിൽ അശുദ്ധി സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അതിനർത്ഥം അവർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദുഃഖത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ വീഴുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ അത്തരം വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു തരം മൂകത അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെല്ലാം ഒരു മരണം ആഘോഷിക്കുന്നത് ചെണ്ടയടിച്ചും കൂക്കി വിളിച്ചും സൗമന്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാം അതിനൊരു ശാസ്ത്രീയമായ വശം കൂടിയുണ്ട് ശബ്ദവീതികൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളരെ വേഗം സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണം വടക്കേ ഇന്ത്യകൾ നവരാത്രി കാലങ്ങളിൽ ദേവിയുടെ അറുപത്തിനാല് കലകൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ സമയം ഭൂമിയുടെ ഊർജ തരംഗത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ വരെ മാസങ്ങളിലാണ് അത്തരം ഇത് ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളുടെയും ഉത്സവകാലങ്ങൾ അവർ കാലങ്ങളിൽ അവർ ഉത്സ കരിമരുന്ന് പൊട്ടിച്ചും ഉച്ചത്തിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശബ്ദവീതികൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നെഗറ്റീവ് തരംഗങ്ങളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്നു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അണുനാശം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പൂർവികർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് അവസാനമില്ല കാരണം എല്ലാം പൂജ്യമാണ് പുരാതന ഋഷിമാർ അത് അറിയാവുന്ന അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പടക്കം പൊട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെണ്ടമേളവും ചിലങ്കയും കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു പ്രകമ്പനം സംഭവിക്കുന്നു നമ്മളിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവായ ഒരു ഊർജ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ഇത് ആളുകളിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധമാകുന്നു ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പോസിറ്റീവ് പോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഫലം നാം തന്നെ ചിന്തിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും എന്തിരുന്നാലും ഈ ശബ്ദവീചികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അനുകൂലമായ പോസിറ്റീവ് തരംഗം അത് നമ്മുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം അണുബാധകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഊർജം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ പ്രാണൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ സീരിയസായി നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാണനു നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉപദേശം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്